Bueno, pues hola a todos, hoy os traigo un vídeo más sobre ideas para hacer para San Valentín, para regalar. Como en vídeos anteriores, este vídeo también será para que lo hagáis vosotros mismos, ¿vale? Y también será para regalar tanto para chica como para chico, ¿vale? O sea que servirá igual. Si no habéis visto alguno de los vídeos sobre ideas para San Valentín, os dejaré todos los links en la cajita de descripciones. Pero vamos al vídeo de hoy, porque el vídeo de hoy el protagonista va a ser el chocolate. Y os tengo que decir que en tan solo 5 minutos tendréis dos ideas para regalar para San Valentín muy dulces, que son súper fáciles de hacer y que nada de tiempo será solucionado. Así que nada, no os adelanto nada más y vamos a ver el vídeo. Bueno, pues una de las cosas que vamos a necesitar para personalizar nuestras tabletas de chocolate van a ser, evidentemente, tabletas de chocolate. Yo he escogido blanco y negro, pero bueno, eso ya va en función del gusto que tengáis. Y toppings. A ver, si no tenéis toppings que son para decoraciones y queréis eh, solo hacerlo puntual para las tabletas de chocolate, podéis comprar este de Adigo que lleva las bolsitas incluidas y en uno tenéis corazones, en otro tenéis marshmallows y ositos, ¿vale? Con esto tenéis suficiente para decorar. También tenéis otras alternativas como puedan ser, pues por ejemplo ya los corazoncitos, ¿vale? Que vienen en paquetes o lacasitos, ¿vale? Que ya sabéis que soy muy fan de los lacasitos. Bien, después de esto lo que vamos a hacer va a ser, esto es chocolate de color, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser deshacerlo en el microondas, ¿vale? Para poder decorar nuestra tableta de chocolate e ir pegando lo que queremos poner. Si no tenéis estas perlitas, ¿vale? De chocolate podéis utilizar simplemente chocolate blanco, ¿vale? Y teñirlo con colorante de color, ¿vale? Para poder hacer sobre la base, ¿vale? Entonces voy a deshacer este chocolate, ¿vale? Y ahora vamos a comenzar ya con lo que es el tema de la decoración y la personalización. Fijaros, ya tenemos lo que es el chocolate deshecho, ¿vale? Tanto uno como el otro. Yo he escogido rosa y blanco, pero bueno, porque a mí me encanta el rosa, ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, sobre una tableta convencional de chocolate, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser para poder ir pegando los toppings que queremos, concretamente este que vamos a hacer es el de esponjitas, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser ir poniendo chocolate, pero vamos, que, que no tengáis miedo, que simplemente es para que pueda pegarse el, lo que son las nubes, ¿vale? En este caso las nubes, pero que bueno, podéis poner cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos esparciendo lo que es el chocolate... Y si queréis mezclarlo con el blanquito, también podéis. A simple vista, estáis viendo aquí, diréis, ostras, aquí hay un, un mezclote de chocolate. Pero bueno, ya veréis el resultado final porque es verdaderamente lo que vale la pena, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos esto, ¿vale? Sobre el blanquito y rosa, lo que vamos a hacer, y ya tenemos la, lo que es la base uniforme, lo que vamos a hacer va a ser ir pegando nuestros toppings, entonces eh, los toppings podéis irlos poniendo como queráis, ¿vale? Yo en este caso lo que voy a hacer va a ser ir alternando uno rosita y uno blanquito. Bueno, fijaros, pues la tableta de chocolate ya está totalmente pegada, mirad qué bonitas han quedado las nubes. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser decorar esta parte de aquí abajo, la planita que es la más fácil. Nos ponemos lo que son las brochetas, nos las ponemos así y ahora lo que he hecho ha sido con el chocolate que me ha sobrado lo he deshecho aquí vale lo poquito que quedaba porque se había endurecido ya y lo he puesto en mangas pasteleras tanto el rosa como el blanco entonces lo que voy a hacer voy a empezar por el blanco y luego por el rosa y haré pues eh, detalles pero nada o sea no hace falta ni que os calentéis la cabeza es simplemente como caiga el chocolate vale para cubrir lo que es la pastilla de la tableta de chocolate lo ideal es alternarlo con dos colores, tres, los, lo que vosotros queráis, pero si queréis hacerlo también solo, no hay ningún problema. Eso ya va en función de los gustos que tengáis. Bueno, fijaros cómo ha quedado lo que es la tableta de chocolate. Ha quedado súper chula, ¿vale? 
Yo he escogido lo que es este diseño, pero bueno, si queréis podéis poner todas las esponjitas de color rosa o todas blanco, yo lo quería así, ¿vale? Entonces he, hemos, he combinado lo que es el chocolate blanco y rosa, ¿vale? Por detrás, como estaba enseñándoslo antes, se ha secado y lo que es la tableta de chocolate y ya estaría, ¿vale? Eh, opciones, yo lo que quiero hacer con esta tableta de chocolate, mi idea es envolverla en papel transparente, de este de celofán transparente, ¿vale? Y luego meterlo en una caja que tenía de turrón, que la he teñido de rosa, ¿vale? Para variar, porque el rosa me gusta mucho, y llenarla pues con unas chuches y demás y ponerlo dentro, ¿vale? Esta sería una opción. Pero bueno, he hecho otra opción que os voy a enseñar, que los protagonistas principales van a ser los lacasitos, ¿vale? Entonces, la opción que yo he utilizado ha sido esta, ¿vale? Lo que he hecho ha sido ir poniendo uno a uno, uno a uno en toda la hilera los lacasitos, ¿vale? No hace falta que sean líneas rectas porque ahora vais a ver lo que vamos a hacer, ¿vale? Y simplemente los, lo que son los laterales los he teñido un poco con el mismo chocolate que quedaba para pegar los lacasitos, ¿vale? Pero lo dicho, o sea, ir pegando uno a uno, uno a uno hasta tener toda la tableta. Entonces, mi idea es la siguiente. A ver, lo que quiero hacer es con purpurina, ¿vale? Y tiñendo un poquito lo que es toda la superficie de la tableta. Entonces, tengo purpurina rosa y purpurina blanca, ¿vale? Más nacarada. Lo que voy a hacer va a ser empezar por la nacarada, por la rosita, y luego la aclararé un poco con el, con la, con el blanquito, ¿vale? Entonces, es muy poquito lo que tenéis que poner estos pigmentos son súper concentrados, ¿vale? Y simplemente es darle un poquito. Como veis, va cogiendo un poquito de color, ¿vale? Se nota un montón la purpurina. A medida de que se seque, se notará más, ¿vale? Aparte de darle purpurina, le da también un puntito. Y ya os digo, yo he escogido rosa, los lacasitos rosa. Pero bueno, hay infinidad de colores de lacasitos, blanco, rojo, si queréis hacer todo rojo, lo que más os guste. Bueno, pues aquí os dejo dos ideas más para regalar el San Valentín. Como veis, como os decía, he utilizado cajas de turrón y las he pintado de rosa, rosa fucsia, ¿vale? Un poquito de papel de seda y lo que son eh, las tabletas de chocolate con fin de celofán, ¿vale? Es un regalo muy resuelto que se hace en menos de 5 minutos. Y la verdad es que podéis regalarlo tanto a chica como a chico. He puesto también un par de corazones, ¿vale? Con goma eva, los he pegado en los extremos, pero que bueno, eso ya es cosa vuestra. Al igual que la decoración, yo los he hecho en rosa y blanco, pero ya sabéis que podéis hacerlo del color que queráis. Así que nada, aquí os dejo con dos ideas para vosotros, para que las utilicéis en lo que queráis, que no solo por ser San Valentín, podéis regalarlo también el resto del año, a quien queráis. Y nada, si vais haciendo lo que son las recetas o los vídeos que he ido subiendo estos días, podéis etiquetarme en Instagram como Dulcemente Nadia para que pueda verlos, y a lo largo de estas semanas iré subiendo todas vuestras creaciones para que las veáis. Así que nada, os dejo con dos ideas más para regalar y espero que hagáis muchos. ¡Venga, un besito! Vamos al vídeo de hoy, porque el vídeo de hoy es una pasada, estoy segura de que os va a gustar. Bien, los protagonistas principales del vídeo de hoy van a ser los bretzels y el dulce, y va a ser algo muy a lo grande. Ya sabéis que los que me conocen...